soy Félix Martínez, eh, soy cortador de jamón, bueno, de hecho, eh, mi página web es el cortador de jamón y mi otra página, la jamonería, que es con lo que me identifica la mayoría de la gente que me conoce. Llevo 17 años, camino de 18 en, en mi negocio y soy pues una persona que cuando acabó los estudios que le tocaban de, de hostelería, o sea, de, de bachiller y co, luego hice por libre hostelería, he estudiado cosas relacionadas con mi sector y también de aparte de mi sector, cursos que hacía el gobierno de Aragón o el IAF o incluso la Confederación de Empresarios también he asistido a algún curso. No he parado de aprender a la vez que trabajaba. Eh, soy una persona que le gusta cortar jamón, gané un premio nacional a, a nivel de, de cortar jamón y eso me llevó a viajar a otras ciudades de España primero y luego a otros países a hacer mi, mi trabajo. He estado en Estrasburgo, en París, en Bruselas, en Frankfurt, en Hannover, en las Expos, en el pabellón de España, en la Expo de Hannover, en la de Milán, en Lisboa... Eh, Total, que al final algo que era algo que me gustaba, que era cortar jamón, me ha llevado a, a hacer cosas y conocer sitios y gente que no me lo hubiera creído. En este afán por aprender, en el 7 o en el 8, oí hablar de las redes sociales, que era cuando empezaban, de Twitter y Facebook, que eran las que había entonces, y quise aprender de eso también. Me puse a aprender y empecé a usarlo hubo a quien, entonces en este sector solo había gente relacionada con el marketing o internet o la programación o la publicidad, nada más, y, y, y les parecía curioso que es un camata y cortador de jamón empezar a usar las redes sociales, eso me llevó pues, a aparecer en la tele en Madrid, a aparecer en periódicos de nuestro país, de otros países, en blogs de de marketing y administración de empresas de aquí, de Gran Bretaña, o sea, unas cosas que yo no me lo hubiera creído si me hubieran contado. Y me tocó empezar a ir a sitios a contar mi caso. A sitios, pues, me ha tocado un par de veces ir al Congreso Web de aquí de Zaragoza, ir a Campus Party, ir a, a reuniones que hacen sectores de empresarios o escuelas privadas de másters de administración de empresas, de marketing, al final les cuento lo que yo sé que no es mucho. Lo que sí que les parece curioso e interesante es que yo no cuento lo que tiene que hacer otra persona. Yo al final, si, si siguiera viviendo como vivía mi negocio en el año 2000, para atraer mis clientes pues tendría que hacer publicidad en la tele de aquí o en la, los periódicos de aquí o en la radio de aquí, solo llegaría al público de aquí. Hoy en día con esto de las redes sociales, yo esta semana pasada he tenido público de Alabama, de Nueva Zelanda, de Canadá, que para mí sería imposible llegar a ese mundo y ese mundo ya no es el que yo haya buscado, o sea, todos esos clientes de, de sitios tan lejanos, sino que vienen por lo que cuentan otros de mí o porque buscan de alguna manera eh, un sitio para comer bien en Zaragoza, comida tradicional o porque les han comentado otras personas, por eso es importante porque el foco es mucho más grande, o sea, el, el altavoz para que la gente te oiga es mucho mayor con, con las redes sociales porque no es lo que cuente a los que conozco de aquí, es que digo una cosa y me puede estar oyendo un señor en México de F que quiera venir la semana que viene a Zaragoza y se venga. De hecho, por las redes sociales me han sacado en periódicos que yo no me hubiera imaginado, en Los Angeles Times o en The Guardian o en periódicos de Lituania, de sitios que dices, pero ¿cómo es posible? Y eso no es algo que haya buscado yo, que joder, me alegro un montón que pase, sino que ha sucedido solo. Entonces, por eso, eh, de todos los sectores, eh, a mí me usan de caso de éxito junto con cuatro personas más, que so tres personas más que somos amigos ya, uno es un taxista de Oviedo, que también es súper alejado, otro es un que es Tasi Oviedo, otro es un sastre de Granada, que es Bere Casillas, y otro es un albañil de Valladolid, que es Mini Pum. Y más lejano de las tecnologías que hay esos cuatro oficios que os he contado, no creo que haya nada. A los cuatro nos va bien. También hay una salvedad, es importante no llegar el último. Habrá que vengan... 50.000 cortadores de jamón nunca serán el primero, serán uno que viene después de alguien que lo está haciendo. 
Entonces, es importante también eh, el apostar por el asunto, el intentar aprender las cosas nuevas que se hacen, que no dé vergüenza el hacerlo, y yo pienso que es clave no subcontratarlo a que la otra empresa, porque si no, otra empresa subcontratada va a contar lo mismo para un cortador de jamón, que para un pintor, que para uno que venda césped artificial, y no es lo mismo. Cada uno tiene que, ser, tiene que tener su público y su manera de contarlo, y si es muy importante el eh, estés en el sector que estés, que te relaciones con quien habla contigo. O sea, es como si fueras por la calle, alguien te hablara y tú fueras tan soso que ni le dijeras la palabra ni le miraras siquiera. En esto es importante el, el actuar, el, el interactuar con, con, con quien hablas, que es que aparte, hijo, eh, eh, es que son para eso, se llaman redes sociales, no se llaman redes, yo soy el único. <ríe>